Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. Сегодня расскажу вам о том, как сделать домашний коньяк с использованием дубовых щепок. Для того, чтобы его сделать, необходимо иметь домашнюю чачу или самогон из винограда, который я делаю после того, как виноградный жмых уже отыграл. Видно, что пузырьки не выделяются. После того, Необходимо взять эту мезгу и залить ее в бидон. После этого получается путем дистиллирования через сухопарник получается чача. И после этого необходимо сделать коньяк. Полученный, полученная чача разбавляется до 45 градусов. Если сделать меньше, то будет немного привкус кислый, неприятный. Если крепче, то будет очень жечь горло. Поэтому необходимо сделать именно 45 градусов. Плюс-минус 2 градуса. Затем мы разбавляем очищенной водой, которая продается в магазинах, в бутилированных бутылках. И фильтруется через кувшин, который используется для очистки обычной питьевой воды. Нужно иметь в виду, что такого картриджа хватает не на 200 литров, как написано по, по паспорту, а литров на 40 чачи, потому что если будет больше, то все сивушные масла, которые остались в этом картридже, попадают в чачу обратно. Затем я использую дубовые чипсы. Это дуб берется, пилится на части шириной 5 сантиметров примерно на круги затем колется топором на мелкие чипсы ну здесь должно быть конечно сантиметр где-то но можно до 5 миллиметров затем после того как они высохли хорошо необходимо взять плоскогубцы для того чтобы не обжечь руки И на газовой плите провести обжигание. Дубовых чипс. Это дает эффект хранения чачи в дубовых бочках. Что очень улучшает свойства и полезное качество чачи. Дубовая щипа дает привкус карамельный, карамельный такой и красивый соломенный свет. Желательно после этого сразу потушить. Я для этого использую обычную воду. И хорошо промыть, чтобы все остатки пепла не оказались в чаче, которая... Затем будет домашним коньяком. После тщательной промывки с дубовой щипы я на 3 литра на бутыль чачи использую 5 дубовых чипс. Если не востойники, то можно использовать около 6-7, в зависимости от их размеров. Затем закрываем плотно бутыль и ставим в темное прохладное место на месяц. Можно, конечно, и дольше хранить, как коньяк до 3 лет. Тогда он будет иметь совсем другой вкус и цвет. Но здесь тоже необходимо периодически проверять, чтобы не было большой концентрации древесного привкуса и не испортить наш коньяк. 
Если только я почувствовала, что начинает коньяк горчить, после этого сразу необходимо срочно достать чипсы и поставить его на хранение. Чача со временем становится мягче, ароматнее и изысканней, как настоящий коньяк или даже бренди. Вот такие получаются у нас чипсы, чачи. После фильтрации кувшином для воды. Через месяц здесь будет красивый коричневатый цвет, характерный для коньяка привкус дуба. И такой продукт можно подавать друзьям, гостям. Они качественно оценят домашний продукт, потому что в магазине такого не купишь. Вы были на канале Дело Мастера Боится, смотрели видео о том, как сделать домашний коньяк. Подписывайтесь на наш канал, ставьте свои лайки, замечания и комментарии. Будьте с нами. Всем пока!